എന്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ കൈങ്ങിട്ട് നോക്കുന്നൊക്കെയായിരുന്നോ എവിടെ നിന്ന് എസ് പി അകത്തുണ്ട് സാർ ഒരു ഭാഗത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറുഭാഗത്ത് പത്രക്കാരും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഐ ജി വിത്തിൻ അവേഴ്സ് നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങോട്ട് മേശപ്പുറത്ത് എത്തണമെന്ന് നടന്ന സംഭവമല്ലല്ലോ സാറേ ചിലരൊക്കെ ചേർന്ന് നടത്തിയ സംഭവം അറിയാം പക്ഷെ അവർക്ക് ഇരുട്ടില്ലല്ലേ വെളിച്ചത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ നടന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികളും നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാ ഹലോ ഹലോ ആരാ നമസ്കാരം സാറിന്റെ മണ്ഡലത്തില് ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തം സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല ചിലരൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ തമ്മാടിത്തരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനും താനും അല്ലടോ പിന്നെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാ അവിടെ ജാതകം കുറിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും മാമനും മരുമോനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാ വിശുദാവിന് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഏർപ്പാട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് അതൊരു വളമായിട്ട് കണ്ട് കലാശക്കൊട്ടിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായോ ഏ ഈ നാട്ടിലെ കുറെ പാവങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പോവാനായി വിറകിന്റെ ആശം ലാഭം പണ്ട് നിന്റെ അപ്പൻ ഉത്സവം കൊണ്ടാടുമ്പോ ഒരെണ്ണം വീതമൊക്കെ തീർക്കാറ് നീ ഒറ്റയടിക്കൊരു ഡസനങ്ങ് എടുത്തല്ലോടാ മിടുക്കൻ അപ്പനെ ജയിക്കാൻ പോകുന്ന മകൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബെൻ ജോൺസൺ കേരള പോലീസിന്റെ അപമാന സ്തംഭം ജാതകവശാൽ ഇനിയുള്ള കാലം ഈ നക്ഷത്രമെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ച് തെണ്ടാണ് നിന്റെ യോഗം അതിലേക്കായി ഒരു പിച്ചച്ചട്ടി ഈ എം എൽ എ വിശ്വനാഥന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ദാ യുവന്മാരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ ഒളത്തി തരാൻ പോകും ഒരു തെറ്റും ചേർത്ത് കുറെ പാവങ്ങളുടെ പ്രാണം എടുത്തിട്ട് വേണം നിനക്കല്ല പിച്ചച്ചട്ട് ഒലത്താൻ അല്ലടാ വിടാല്ല പറഞ്ഞാ എനിക്ക് ഓട്ട് തന്ന് വിജയിപ്പിച്ച എന്റെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് നീ എന്റെ നെഞ്ചത്തി അവിടെ അല്ലടാ ഇവരൊന്നും പോലീസ് അല്ല ഗുണ്ടായിട്ടി ഇവനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷ ഈശ്വരൻ കൊടുത്തോളൂ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വീണ കണ്ണീരിന്റെ കണക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഇനി ഒരടി മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബെൻ ജോൺസന്റെ ഉശിരൻ പ്രകടനം മീഡിയാസിൽ ഈ തലക്കെട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഈ തന്റെ ഇടം അത് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി അത്രയും മീഡിയാസ് അവിടെ കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ നീ കാണിച്ചത് ആണത്തോ അല്ല ഭ്രാന്ത് തന്നെ എം എൽ എ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന വാർത്ത അതിന് പിൻബലമായി അപ്പന്റെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും തൃപ്തി ആയില്ലേ നിനക്ക് അവൻ അവിടെ വെച്ചങ്ങ് തീർത്തെങ്കിൽ എനിക്ക് തൃപ്തി ആയെ ഇപ്പോഴും അവന്റെ നാക്ക് നാശത്തിലേക്കാ ഇതിന്റെ പേരിൽ നശിച്ചു പോയ പോട്ടെന്ന് വെക്കും സാർ ചാവാൻ പേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് നിർത്തിയത് എനിക്ക് നേരെ തോക്കിയുണ്ട് സാറായിപ്പോയി ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം ഇട്
ഈ നേരം വരെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരാളെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങളെയാ ഇതറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിന്നോട് പ്രസംഗിച്ചത് എടാ വികാരം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും യുദ്ധങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വിവേകമാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ഇവന്മാരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നവരാ ആ സ്ഥിതിക്ക് അവന്മാരുടെ തനിനിറം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അവന്മാർക്കെതിരെ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്താലും പകപോക്കലാണെന്നല്ലേ പത്രക്കാർ എഴുതൂ മാത്രമല്ല ഇവൻ ഈ പേരും പറഞ്ഞ് നാളെ ഏത് നാറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് തിരിച്ചടിക്കാന്ന് പറയാനും പറ